கேன்சருக்கான பேசிக் அறிகுறிகள் என்ன இப்போ நம்ம பவதாரணி மேடம் கேஸ் எடுத்து லிவர் கேன்சர்னு வச்சுக்கோங்க சின்ன சின்ன அறிகுறிகள் அது நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக கண்டே யோசிக்க மாட்டீங்க இந்த கேன்சர்னு இப்போ எக்ஸாம்பிள்ஸ் கேன்சர் பேஷண்ட் இறக்கிறது கேன்சர்னால கிடையாது மோஸ்ட் காமன் காஸ் கேன்சர் பேஷண்ட் இறக்கிறதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என்னன்னா <laughs> ஆனால் அந்த கீமோ தெரப்பி கூட என்னென்னா இட் இஸ் நாட் அ கியூர் ஒரு ப்ரொலாங் பண்ண முடியும் இப்போ மூணு மாதம் இருக்கிற அளவு ஒரு ஆறு மாதம் எட்டு மாதம் இருக்க ஸ்டார்டிங்கில் வந்து அறிகுறிகள் ரொம்ப ரொம்ப மினிமல் அங்கே வந்து பேஷண்ட்டோட திங்கிங் பேஷண்ட்டோட அவேர்னஸ் பேஷண்ட்டோட டெசிஷன் ரொம்ப முக்கியம் எந்த மாதிரியான விஷயங்களை அவங்க கடைபிடிச்சிருந்தால் இந்த இறப்பை தவிர்த்துருக்கலாம் குடி பழக்கம் அளவுக்கு அதிகமாக சிகரெட் கிடைக்கிறது நிறைய இதில் வந்து நம்ம பார்க்குறோம் அவங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆறு மாதமாகவே வந்து அவங்களே வீட்லேயே மாத்திரை சாப்பிட்டுட்டு இருந்தாங்க வெளியே போய் மாத்திரை சாப்பிட்டு வந்துருவாங்க பெருசாக ஹாஸ்பிட்டல் போக இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை இது தவிர ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்ஸை எடுத்தோம்னா கேன்சர் வரக்கூடிய கேன்சரும் வராமல் அந்த செல்லை ரிப்பேர் பண்ணுவோம் அவங்க ஒருவேளை அவங்களுக்கு அந்த ஃபோர்த்து ஸ்டேஜ் வரைக்கும் எந்த சிம்டம்ஸும் இல்லாமல் இருக்க கூட வாய்ப்பெல்லாம் இருந்துருக்கு சான்ஸ் இருக்கு ஸ்டேஜ் ஒன்றுலேருந்து ஸ்டேஜ் நாலுக்கு போகிறதுக்கு பல வருஷங்கள்லாம் அவ்வளோதாங்க டைமு எட்டு வயசில் வந்து ஸ்டேஜ் ஒன் ஆரம்பிக்கும் எண்பது வயசில் ஸ்டேஜ் நாள் வரும்ன்றீங்க ஆயுர்வேதிக்கு சித்தா ஃபார் அ லாஸ்ட் ஸ்டேஜ் சரியா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எனக்கு தெரிஞ்சு வந்துட்டு வேறு ஆப்ஷன் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் குமுதம் ரிப்போர்ட் நேர்களுக்கு வணக்கம் இளையராஜா அவர்களின் மகளான பவதாரணி அவங்களுடைய மரணம் ஒரு மிக பெரும் அதிர்ச்சியான ஒரு செய்தியாக தான் எல்லாருக்குமே இருக்குது ஏன்னா இந்த திடீர் மரணம் காரணமாக பல்வேறு விஷயங்கள் சொல்லப்படுது அவங்க வந்து இலங்கையில் ட்ரீட்மெண்ட்டில் இருந்தாங்க ஹாஸ்பிட்டலில் அவங்களுக்கு வந்து கல்லீரல் புற்றுநோய் இருந்தது அது ஃபோர்த்து ஸ்டேஜ் அந்த மாதிரிலாம் நிறைய விஷயங்கள் சொல்லப்படுது இது எல்லாமே நம்ம செய்தியாக கடந்துடாமல் அதை பற்றின நிறைய விவாதங்கள் பேசுவதற்கு அது இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் அவேர்னஸ் வந்து எல்லாருக்குமே கிடைக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு நோக்கத்தோடு தான் இது தொடர்பாக பேசுவதற்காக சிறப்பு விருந்தினராக நம்முடன் இணைகிறார் நுரையீரல் மருத்துவர் சபரி வணக்கம் சார் வணக்கம் மேடம் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கு மேடம் நீங்கள் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் சார் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி தான் பவதாரணி அவங்களுடைய அந்த சாங்ஸ் கேட்காத யாருமே இருக்க முடியாது கண்டிப்பாக அவங்க ஃபேமிலியில் எல்லாருமே ஃபேமிலியர் ஃபேஸஸ் அவங்களோட இந்த திடீர் மரணம் வந்து எல்லாருக்குமே ரொம்ப அதிர்ச்சியாக தான் இருக்குது அதற்கு சொல்லப்படக்கூடிய காரணங்கள் நீங்களும் பார்த்துருக்கீங்க இது எப்படி சடனாக ஃபோர்த்து ஸ்டேஜ்ன்னு சொல்கிறாங்க அது மரணம்னு சொல்கிறாங்க முதல்ல இந்த மாதிரியான மேஜரான ஹெல்த் இஷ்யூஸ்க்கு இந்த மாதிரி ஆயுர்வேதம் சித்தா அப்படின்ற மருத்துவம் எடுத்துக்கிறது அந்த ஃபைனல் ஸ்டேஜில் அது சரியா ஏன்னா அது எல்லாமே லாங் டைம் ப்ராசஸ் அப்படி இருக்கும்போது அதுவே முதல்ல சரியா அப்படிங்கிற ஒரு கொஷின் அதுக்கப்புறமா நம்ம இதுக்குள்ளே இல்லை ஆக்சுவலாக வந்து ஆயுர்வேதிக்கு சித்தா ஃபார் அ லாஸ்ட் ஸ்டேஜ் சரியா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எனக்கு தெரிஞ்சு வந்துட்டு வேறு ஆப்ஷன் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் அவங்களுக்கு ஓகேங்களா ஏன்னா அலோபதி பொறுத்த வரைக்கும் அஸ் அலோபதி டாக்டராக பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜ் ஸ்டேஜ் ஒன் ஸ்டேஜ் டூ இதில் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் க்யூர் பண்ண முடியும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஆனால் அது ஸ்டேஜ் த்ரீ போகும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டியாக மாறுது ஸ்டேஜ் ஃபோர்னால் என்ன அர்த்தம்னா நோய் அந்த எக்ஸாம்பிள் இவங்களுக்கு வந்து வேறு கல்லீரல் லிவர் கேன்சர்னா ஈரலில் மட்டும் கேன்சர் இல்லாமல் அங்கேருந்து வேறு வேறு இடத்துக்கு பரவுது இப்போ எக்ஸாம்பிள் குடலுக்கும் சரி வயிற்றுக்கு சரி அப்புறம் வந்து கிட்னிக்கு சரி பிரெயினுக்கு சரி ஹார்ட்டுக்கு லங்ஸுக்குன்னு வேறு வேறு உறுப்புக்கு அதே கேன்சர் பரவிடுது அப்படி பரவும் போது நம்மளால் அந்த கேன்சரை க்யூர் பண்ண முடியல ஓகேங்களா அப்போ வேறு இப்போ எக்ஸாம்பிள் லிவரில் மட்டும் வந்து அந்த லிவரில் நம்ம வெட்டி எடுத்துடலாம் ஓகேங்களா ஆனால் இங்கே வந்து எல்லா இடத்துலையும் பரவிடுச்சு அப்படின்ன போது வந்துட்டு உங்களால் எல்லா எத்தனை உறுப்பு நீங்கள் வந்து கட் பண்ணி டிசெக்ட் பண்ணுவீங்க பண்ண முடியாது அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த டைம் அப்போ கீமோ தெரப்பி மட்டும்தான் ஒரே ஆப்ஷனாக இருக்குது ஆனால் அந்த கீமோ தெரப்பி கூட என்னென்னா இட் இஸ் நாட் அ க்யூர் ஒரு ப்ரொலாங் பண்ண முடியும் இப்போ மூணு மாதம் இருக்கிற அளவு ஒரு ஆறு மாதம் எட்டு மாதம் இருக்க வைக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ நம்ம சைட்லேருந்து ஹோப்ஸ் வந்து ஷேட்டர் ஆகுது அப்புறம் பேலியேட்டிவ் கேர்ன்ற சொல்லி நோக்கி நகர்றோம் அதாவது இருக்கிற வரைக்கும் 
பிரச்சனை இல்லாமல் பார்த்துக்கலாம்பான்ட்டு ஸோ இந்த மாதிரி இடத்துல தான் அப்போ வந்து எங்கள் நவீன மருத்துவம் அலோபதி வந்துட்டு இல்லை எங்களால் முடியாது பிகாஸ் இது கியூரபிள் கிடையாதுன்னும் போது தே ஆர் சர்ச்சிங் ஃபார் அதர் ஆப்ஷன்ஸ் ஓகேங்களா அப்போ அதர் ஆப்ஷன்ஸ் வந்து வேர்ல்டில் பார்த்தீங்கன்னா யுனானி இருக்குது நம்ம ஆயுர்வேதா இருக்குது அதே மாதிரி ஹோமியோபதி இருக்குது அப்போ அந்த ஆப்ஷன்ஸில் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணலாம் அப்படின்ற மாதிரி வந்து போகிறாங்க ஓகேங்களா ஸோ அது வந்து அவங்களோட பேஷண்ட்டோட எப்படி சொல்ல அவங்களுக்கு வேறு வழி இல்லை தே வாண்டட் டு கெட் ஹீல்டு நம்ம ஏதாவது இடத்துல யாராவது ஒருத்தர் நம்மளை காப்பாற்ற மாட்டாங்களா அப்படின்ட்டு அந்த இடத்துல ஒரு உயிர் ஃபீல் பண்ணுற ஃபீலிங் தான் அது ஸோ அதை நோக்கி வந்து அவங்க பயணிக்கிறாங்க ஆனால் எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் ஸ்டேஜ் ஃபோர் கேன்சர்னா அது எந்த மருத்துவமாக இருந்தாலும் வந்துட்டு தெர் இஸ் நோ ட்ரீட்மெண்ட் ஏன்னா கேன்சர் எல்லா இடத்துலையும் பரவி இருக்கு ஓகேங்களா அதை நீங்கள் எப்படி வந்து சரி செய்ய முடியும் கேன்சர்ன்றது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஏலியன் மாதிரி நம்ம உடம்பு இருக்குன்னா நம்ம உடம்பில் இருக்க செல்லுக்கு முற்றிலும் மாறுதலாக ஒரு செல்லு அசுர வேகத்தில் வளர்ந்துகிட்டு இருக்கு அப்படி வளர்கிற ஒரு செல்லை வந்துட்டு நம்மளால் அழிக்க முடியாது ஓகேங்களா அதை நம்ம அழிக்கணும்னு நினைச்சா நம்ம உடம்பு தான் முதல்ல அழிக்கும் ஓகேங்களா ஸோ திஸ் இஸ் த திங் ஸோ அதனால தான் அவங்க சித்தாவுக்கு போயிருக்காங்க ஆயுர்வேதாவுக்கு போயிருக்காங்க ஆனால் அங்கேயும் உங்களுக்கு தெரியும் என்ன இருக்குது அப்படின்னு அட் எண்டு அதில் நம்ம க்யூர் பண்ண முடியாது அதுதான் நம்மளோட பதிலாக வந்து இருக்குது ஃபஸ்ட்டு கேன்சர் இப்போ வந்து ஹார்ட் அட்டாக்லேயே நிறைய சொல்லப்படுது ஏன்னா முன்னாடிலாம் ஹார்ட் அட்டாக்னா இந்த அறிகுறிகள் இருந்தால் அது ஹார்ட் அட்டாக்குக்கான ஒரு அடையாளம் நீங்கள் வந்து அவேர்னஸாக இருக்கணும் இந்த மாதிரி பண்ணணும்னு சொல்லுவாங்க பட் இப்போது நம்ம பார்க்குறது பதினெட்டு வயசுலையும் சரி பன்னெண்டு வயசுலேயே திடீர்னு நல்லா ஆக்டிவாக இருக்கக்கூடிய ஒரு பர்சன் மயங்கி விழுறாங்க இறந்து போகிறாங்க கேட்டால் ஹார்ட் அட்டாக்குன்னு சொல்லப்படுது சைலண்ட்டாக அது வந்து பண்ணுது இந்த மாதிரி கேன்சரில் எத்தனை வெரைட்டிஸ் இருக்குது அவேர்னஸ் என்ன அறிகுறிகள் என்ன அதை தவிர்க்கிறதுக்கு என்ன பண்ணலாம் இதுவும் ஒரு ரொம்ப நல்ல கேள்வி ஏன்னா வந்து ஹார்ட் அட்டாக்ஸ் பற்றி நிறைய பேசியிருக்கோம் கேன்சர்ஸ் பற்றி வந்து ரொம்ப அவேர்னஸ் கம்மியாக இருக்குது நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி கேன்சர்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா மேடம் உங்கள் தலையிலேருந்து கால் இருக்கும் எங்கே வேணாலும் கேன்சர் எந்த உறுப்பில் வேணாலும் வரலாம் ஓகேங்களா பட் ஆனால் ரொம்ப காமன் கேன்சர்ஸ்ன்னு இருக்குல்ல அதுதான் நம்ம மெயினாக பேசணும் இப்போ வேர்ல்டு வைடு பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட் காமன் கேன்சர் வந்து லங் கேன்சர் ஓகேங்களா நுரையீரல் புற்றுநோய் ஏன்னா வேர்ல்டு வைடு பார்த்தீங்கன்னா எல்லா இடத்துலையும் சிகரெட்ஸ் அவைலபிளாக இருக்குது ஓகேங்களா ஸ்மோக்கர்ஸ் நிறைய பேர் இருக்காங்க அதனால் லங் கேன்சர்ஸோட இன்சிடென்ஸ் வந்து வேர்ல்டு வைடு வந்து அதிகம் மோஸ்ட் காமன் இப்போ இந்தியான்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா வந்துட்டு நார்த் இந்தியாவில் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு மென்ஸ்ல ஜென்ஸ்ல சொல்றேன் நார்த் இந்தியால வேற மாதிரி இருக்கு சவுத் இந்தியால வேற மாதிரி இருக்கு நார்த் இந்தியாவில் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா வந்து இந்த வாய் புற்றுநோய் ரொம்ப அதிகம் ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து அந்த ஊரில் பார்த்தீங்கன்னா அசால்ட்டாக எல்லார் வீட்லேயுமே ஆல்மோஸ்ட் எல்லாருமே பார்த்தீங்கன்னா கோ அப்படின்ட்டு வாயில் வந்து அந்த புகையில் வச்சுக்கிட்டு தான் இருப்பாங்க ஓகேங்களா அந்த கெய்னி குட்கா தமாக்கு பான் மசாலா இது எல்லாமே எப்பவுமே வந்து தேல் பி ஸ்டஃபிங் ஆனால் நம்ம ஊரில் கம்பேரிட்டிவ்லி பார்த்தீங்கன்னா வந்து கொஞ்சம் அதுக்கு அடு அகேன்ஸ்டாக சட்டங்கள் நிறைய இருக்குது விற்பனை அந்தளவுக்கு இல்லை ஸோ அந்தளவுக்கு வந்துட்டு அடிக்ஷன் இல்லை ஆனால் இப்போவுமே பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு எனக்கு கூட அச்சங்கள் ஏற்படுது ஸ்கூலுக்கெல்லாம் போய் பேசணும் கூல் லிப்னு நிறைய பசங்க பயன்படுத்துகிறாங்க புற்றுநோய்ங்க <laughs> புற்றுநோய்ங்கிற <laughs> ஓரல் கேன்சர் அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து கர்ப்பப்பை வாய் புற்றுநோய் பிரெஸ்ட் கேன்சர் இதெல்லாம் தான் வந்து மெயின் கேன்சர்ஸில் வருது ஆனால் அதை தவிர வந்து தலையிலேருந்து கால் இருக்குன்னு அதான் சொன்னேன் நீங்கள் எந்த உறுப்பு சொன்னாலும் அங்கேருந்து ஒரு கேன்சர் என்னால் சொல்ல முடியும் கிட்னி சொன்னீங்கன்னா சொல்ல முடியும் லிவர் சொன்னீங்கன்னா சொல்ல முடியும் ஹார்ட் சொன்னீங்கன்னா சொல்ல முடியும் ஆனால் இதெல்லாம் கொஞ்சம் ரேர் ரேரிட்டி ரொம்ப காமன்ஸாக நம்ம பார்க்கறது வந்து இந்த இதெல்லாம் ஏன்னா இது எல்லாமே லைஃப் ஸ்டைலுக்கு லிங்க் ஆகி இருக்கக்கூடிய கேன்சர்ஸ் இதுதான் வந்துட்டு கேன்சர்ஸோட கேன்சருக்கான பேசிக் அறிகுறிகள் என்ன பேசிக் அறிகுறி வந்து ரெண்டு இதுவாக பிரிக்கலாம் மேடம் எந்த கேன்சரோ அந்த உறுப்புக்கு ரிலேட்டட் சிம்டம்ஸ் அப்புறம் ஜென்ரல் சிம்டம்ஸ் அப்படின்னு பிரிக்கலாம் இப்போ எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து லிவர் இப்போ நம்ம பவதாரணி மேடம் கேஸ் எடுத்து லிவர் கேன்சர்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ லிவர் தான் வந்து மெயின் உறுப்பு ஃபார் டைஜஷன் ஜூஸ் ப்ரொடக்ஷன் இது எல்லாமே ஓகேங்களா ஸோ லிவர் கேன்சர் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும்போது வந்து ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜஸ்லாம் உங்களுக்கு ஒன்றுமே தெரியாது சராசரியாக இருக்கிறாங்க அடுத்து கொஞ்சம் லைட்டாக அந்த
ஓகேங்களா ஸோ நம்மளுக்கு வந்து எதுவுமே தெரியாது ஓகே ஸோ நம்ம மக்களுக்கு இங்கே தான் ஒரு அவேர்னஸை க்ரியேட் பண்ணுறோம் என்ன சொல்கிறோன்னா ஒரு சிம்டம் உங்களுக்கு தொடர்ச்சியாக ஒரு வாரத்துக்கு மேலே இருக்குன்னா டாக்டர் போய் பார்த்துருங்க ஓகேங்களா அந்த தலைவலிக்குது தலைவலி மாத்திரை போட்டுக்கிட்டு பேரஸ்டமல் போட்டுக்கிட்டு ஓட்டிக்கிட்டே இருக்கேன் ஒரு வாரம் ஃபுல்லாக அடுத்த வாரம் ஏன் நீங்கள் போய் ஒரு நியூராலஜிஸ்ட்டை பார்க்கலாமே நியூராலஜிஸ்ட் பார்த்துட்டு அம்மா இது ஒரு டென்ஷன் எடேக் தாமா இது ஒரு மைக்ரேன் தாமான்னு சொல்லிட்டா கான்ஃபிடண்ட்டாக இருக்கலாம் ஓகே இதே ரொம்ப ரேராக ஒரு அஞ்சு பர்சன்ட் கேஸில் அது வந்து மூளை புற்றுநோயாக இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது பிரெயின் டியூமர் அப்படின்னு சொல்லி கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அப்படி அதுவும் தலைவலியோட தான் ப்ரெசென்ட் ஆகும் ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜஸில் ஓகேங்களா சிம்டம்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜஸில் லிவருக்கு பொறுத்த வரைக்கும் இவ்வளோதான் இருக்கும் ஓகேங்களா அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு போகும்போது தான் லிவர் கேன்சர்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த டேஞ்சர் அந்த லிவர்லேருந்து ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஃபுல்லாக பரவி மற்றவர்களாம் பரவும் போது வயிறு உபசமாகுது அப்போ தான் பேஷண்ட் பார்க்கவே ஆகுது என்னடா வயிறு வீங்கிட்டே போகுது என்னடா வயிறு லாட்டம் தண்ணிலாம் ஓடுது என்ன இந்த இடத்துல ஏதோ பாறாங்கல் வச்ச மாதிரி இருக்குது என்ன கண்ணுலாம் மஞ்சள் ஆகுது இந்த ஐ படத்தில் விக்ரம் சார் பார்ப்பார் அவரே அந்த மாதிரி என்ன கண்ணுலாம் மஞ்சள் ஆக ஆரம்பிக்குது உடம்புலாம் ரொம்ப வீக் ஆகுது அப்படின்றது வந்து சிம்டம்ஸ்லாம் வந்துட்டு லேட்டர் ஸ்டேஜஸ்லாம் தான் வருது அந்த ஸ்டேஜ் அப்போ போகும்போது ஆல்ரெடி டாக்டரை வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்துட்டு அந்த ரமணா படத்தில் சொல்கிற மாதிரி ஐம் வெரி சாரி அப்படின்ற மாதிரி ஒரு டைலாக் ஸ்டேஜ் த்ரீயில் இருக்கீங்க ஸ்டேஜ் ஃபோரில் இருக்கீங்க அப்படின்றாங்க ஸோ ஸ்டார்டிங்கில் வந்து அறிகுறிகள் ரொம்ப ரொம்ப மினிமல் ஓகேங்களா அங்கே வந்து பேஷண்ட்டோட திங்கிங் பேஷண்ட்டோட அவேர்னஸ் பேஷண்ட்டோட டெசிஷன் ரொம்ப முக்கியன்ற ஸோ அவங்க ரொம்ப லேட்டாக வந்து நல்ல ஃபுல் ப்ளோன் சிம்டம்ஸோட வரும்போது ஆல்ரெடி அது த்ரீ ஃபோரில் வந்து இருக்குன்ற ஸோ இதான் வந்து கேன்சர் வந்து உறுப்பு குறுப்பு அறிகுறி இப்போ நுரையீரல் எடுத்துக்கிட்டா அதே மாதிரி இரும்பல் இருக்கும் சளி இருக்கும் இது காமனாக இருக்க தெரியும் ரத்தம் வரும் இரும்புனா ஓகேங்களா மூச்சு வாங்கும் இதெல்லாம் நுரையீரலோட சிம்டம்ஸ் அறிகுறி ஒரு நாள் இரும்பல் ஓகே ஆனால் ஒரு வாரத்துக்கு மேலே இருந்ததுனா ஸோ அப்போ நீங்கள் வந்து போய் செக் பண்ணலாமே அப்படின்றது தான் என்னென்னு போய் பார்த்துக்கோங்களேன் ஏன்னா கேன்சர் மட்டும் சொல்லலை என்ன வேணால் இருக்கலாம் டிபியாக இருக்கலாம் ஓகே வேறு இன்ஃபெக்ஷனாக இருக்கலாம் பூஞ்சையாக இருக்கலாம் கேன்சராகவும் இருக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி வந்துட்டு சிம்டம்ஸ் பெர்சிஸ்ட் ஆகுது அப்படின்னும் போது போய் டாக்டரை பாருங்கன்றது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் டேக் ஹோம் மெசேஜஸ்ஸாக மக்களுக்கு போயிட்டு சேரணும் அப்படின்றது வந்து நம்மளோட இதுவாக இருக்குது ஸோ இதை தான் இதெல்லாம் வந்து ச இந்த உறுப்பு வயசு அறிகுறிகள் உறுப்பு இல்லாத அறிகுறின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா உடம்பு வெயிட்டு குறைஞ்சிக்கிட்டே போவோம் பசி மென்மை குறையும் எந்த இடத்துல கேன்சர் இருந்தாலும் சரி ஏன் அப்படின்னா வந்து கேன்சர் வந்து அசுர வேகத்தில் வளர்கிறவன் அப்போ அவன் எங்களுக்கு அவனுக்கு எங்கே இருந்து சக்தி கிடைக்கிது நம்ம உடம்பு தான் சக்தி ஓகேங்களா ஸோ அவன் க்ரோ ஆகிட்டே போகணும்னு ஆசைப்படுவான் நம்ம சாப்பிட்றது எண்பது பர்சன்ட் நியூட்ரிஷன் அவன் எடுத்துக்கிறான் அப்போ என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம உடம்புல இருக்கிற எல்லா சத்து ஃபேட் முதல்ல பாருங்க ஆள் வைக்க இருக்கிற ஃபேட் எல்லாம் குறைஞ்சிடும் ஓகேங்களா அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தசையெல்லாம் குறைஞ்சிடும் அப்புறம் வந்து இந்த எலும்பு கொடுக்கு ட்ரெஸ்ஸை மாட்டின மாதிரி அப்படியே சுற்றிக்கிட்டு இருக்க வேண்டியது தான் ஓகேங்களா ஸோ எல்லாத்தையும் சக் பண்ணிக்கிட்டு சக் பண்ணிக்கிட்டு அது வளர்ந்துக்கிட்டே போகும் ஓகேங்களா ஸோ இதான் வந்துட்டு ஸோ லாஸ் ஆஃப் வெயிட் லாஸ் ஆஃப் அப்பட்டைட்னு சொல்லுவாங்க பசி எடுக்கல வெயிட் குறையுது அதுக்கப்புறம் இதெல்லாம் ஜென்ரல் சிம்டம்ஸ் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்பெசிஃபிக் சிம்டம்ஸ் எந்த உறுப்பில் இருக்கோ அந்த உறுப்புக்கான அறிகுறிகள் இதுதான் வந்து கேன்சரோட மெயின் அறிகுறிகளாக இருக்குது இன்னொரு பாயிண்ட் தான் சொல்லிடுறேன் கேன்சர் பேஷண்ட் இறக்கிறது கேன்சர்னால கிடையாது மோஸ்ட் காமன் காஸ் கேன்சர் பேஷண்ட் இறக்கிறதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்ஃபெக்ஷன் ஓகேங்களா அதாவது தொற்று நோய் இப்போ உங்கள் உடம்புல வந்து கேன்சர் வந்து உங்கள் உடம்பு ஃபுல்லாக உருக்கிட்டே போயிட்டு இருக்கிற ரத்தம் இருக்கிற இம்யூனிட்டி எதிர்ப்பு சக்தி எல்லாத்தையும் சக் பண்ணி எடுத்துருது அப்போ உங்கள் உடம்பு எப்படி ஆகிடுதுன்னா எந்த எதிர்ப்பு சக்தும் இல்லாமல் ஒரு நடை பண்ண இம்யூனோ டெஃபிஷியன்சியாக மாறிடுறீங்க நம்ம காற்றுல எத்தனை கிருமி இருக்குது எத்தனை வைரஸ் இருக்குது எத்தனை பாக்டீரியா இருக்குது இதெல்லாம் உங்கள் உள்ளே போய் போந்த உடனே அவங்களுக்கு அதுதான் தேவை யாருக்கு கிருமிகளுக்கு கிருமிகளுக்கு யார் தேவைனா எவன் வந்து எதிர்ப்பு சக்தி கம்மியாக இருந்தானோ அவன் உள்ளே போய் நம்ம வளர்ந்து குட்டி போட்டு என்ஜாய் பண்ணலான்ட்டு உள்ளே வந்துடும் ஸோ இன்ஃபெக்ஷன் ஆகி அவங்க இறந்துடுறாங்க ஸோ மோஸ்ட் காமன் காஸ் ஆஃப் டெத் இன் கேன்சர் வந்து இன்ஃபெக்ஷன் இதுவும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ஓகே இந்த ஃபோர்த் ஸ்டேஜ் அவங்க அங்கே ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துருக்கும் போது இறந்துட்டாங்க அதெல்லாம் ஓகே இந்த மாதிரியான விஷயங்களை அவங்க கடைபிடிச்சிருந்தா இந்த இறப்பை தவிர்த்திருக்கலாம் கண்டிப்பாக என்னென்ன விஷயம் கடைபிடிச்சா தவிர்த்திருக்கலாம் அப்படின்னா நம்ம வேறிய ஸ்டேஜஸில் பிரிக்கலாம் மேடம் இப்போ இவங்கன்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா எனக்கு வந்து ரொம்ப வந்து
ஃபேமிலி ஸ்க்ரீனிங் பண்ணுங்க நீங்கள் கெட்ட பழக்கமே இல்லை அப்படின்னாலும் வந்துட்டு நம்ம தாத்தாக்கு என்ன இருந்தது நம்ம பாட்டிக்கு என்ன இருந்தது நம்ம சித்தம்ப சித்தி மாமா மாமி எல்லாருக்கும் என்ன இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க நோய்களை வந்து பற்றி தெரிஞ்சுக்கோங்க ஓகேங்களா அந்த மாதிரி ஃபெமிலியல் கேன்சர்ஸ் இருந்ததுன்னா அப்போ நம்மளுக்கு வர்றதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு இருக்குது நம்ம அடுத்த சங்கதிகளுக்கும் வர வாய்ப்பு இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு அப்போ வந்து நம்ம ஒரு ஸ்க்ரீனிங் வந்து மேற்படலாம் ஓகேங்களா ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஃபேமிலி ஜெனட்டிக் கேன்சர்ஸ் இருந்ததுன்னா வி கேன் கோ ஃபார் அ ஸ்க்ரீனிங் மாஸ்டல் செக்அப் மாதிரி போயிட்டு எங்கள் ஃபேமிலியில் இந்த மாதிரி ஹிஸ்ட்ரி இருக்குங்க எனக்கு எந்த அளவுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஏதாவது இருக்கா இப்போ செக் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ செக் பண்ணிட்டு ஒருத்தருக்கு <laughs> 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 போயிடும் <laughs> 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 அசுருங்க ஸ்பீடாக வளருவாங்க அவன் தாங்க கேன்சர் கேன்சர் இல்லை இது ஹார்ட் அட்டாக்குக்கும் கேன்சருக்குமான வித்தியாசம் இதுதான் ஏன்னா ஹார்ட் அட்டாக் வந்து ஷார்ட் டேர்ம்ல ஒரு வாரம் கிடையாது இது டென் இயர்ஸ்க்கு மேலே டைம் எடுத்துக்கும் ஹார்ட் பிளாக் தான் வந்து ஷார்ட் டேர்ம்னு சொல்கிறாங்க அப்போ கேன்சர் வந்து இட்ஸ் ஷார்ட் டேர்ம் ஆமாம் மெலிக்னன்சினால என்ன மெலிக்னன்சி கேன்சர்னால என்ன ஹீஸ் அண்ட் டெமன் ஹீ க்ரோஸ் ஓகேங்களா அவருக்கு வந்து வளரும் வளருவார் பயங்கரமாக வளருவார் ஸ்பீடாக வளருவார் ஓகேங்களா ஸோ சிக்ஸ் மந்த்ஸ் தான் நமக்கு கிட்டே டைம் இருக்குது அதில் ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜஸ் முதல் ரெண்டு மாதம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சின்ன சின்ன இந்த மாதிரி அறிகுறிகள் தான் காமிக்கும் அந்த அறிகுறிகளே நம்ம போய் பண்ணியிருக்கணும் அப்படின்றது தான் நம்ம ஆன்சராக இருக்குது மூணாவது லாஸ்ட்டாக அவங்க என்ன பண்ணியிருக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா வந்துட்டு டயட்டில் வந்து முன்னாடியே நல்ல மாடிஃபிகேஷன்ஸ் எக்ஸாம்பிள் வந்து அவங்க என்ன கெட்ட பழக்கத்தை சொல்லலை பட் ஆனால் ஜென்ரலாக பப்ளிக்கு என்னென்னா விட்டமின் சி விட்டமின் இ விட்டமின் ஏ க்ளூட்டத்தயான் ஜிங்க் இதெல்லாம் நேச்சுரல் ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்ஸ் ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்ஸை எடுத்தோம்னா கேன்சர் வரக்கூடிய கேன்சரும் வராமல் அந்த செல்லை ரிப்பேர் பண்ணிவிடும் நான் சொல்கிறது புரியுதுங்களா கேன்சர் அண்ட் அப்நார்மல் செல் நார்மல் செல் இல்லாமல் டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு அசுரன் நார்மலாக இருக்கிறவங்க டிஃப்ரெண்ட்டான அசுரனை வந்து தட்டி கிட்டி கிட்டி பட்டி டிங்கரிங்லாம் பார்த்து நார்மல் செல்லாம் மாற்றி விட்டுறது இந்த ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்ஸ் பண்ணுற வேலை ஓகேங்களா ஆனால் இப்போ யோசிச்சு பாருங்கள் நம்ம டயட்டில் இந்த ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்ஸ் எடுத்துக்கிறோமான்ட்டு முக்காவாசி குழந்தைங்க எடுத்துக்கிறது இல்லைங்க காலங்காலத்தில் ஒரு சிப்ஸை திறக்குதுங்க மதியானம் வந்து ஒரு பிஸ்கெட்டை திறக்குதுங்க நைட்டு வந்து அந்த இந்த சிக்கன் இந்த ஃப்ரைடு சிக்கன் பார்பியூ சிக்கன் அடிச்சிருதுங்க ஓகேங்களா ஏதோ ஒரு மயோனிஸ் வெள்ளை கலரில் கொடுக்குறான் நல்ல தொக்கு மாதிரி சாப்பிடுதுங்க ஓகேங்களா முக்காவாசி பேர் வீட்லேயே சாப்பிட்றது இல்லை ஸோ சாப்பிட்ற டயட்டில் பார்த்தீங்கன்னா எங்கே வந்து எந்த குழந்தை டெய்லி ஒரு ஆரஞ்சு ஒரு ஆப்பிள் ஒரு ரெண்டு மூணு காய்கறிங்க சாப்பிடுதுன்னு சொல்லுங்கள் கை விட்டுங்கன்னா கிடையாது ஓகேங்களா ஸோ நோ படி இஸ் டேக்கிங் ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்ஸ் அப்போ உடம்பு ஃபுல்லாக ஃப்ரீ ரேடிக்கல்ஸ் அதாவது கெட்டவன் அந்த ஆக்சிடென்ட்ஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்குது அப்படி இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது கேன்சர் சேஞ்சஸ்க்கான வாய்ப்பு அதிகமாக இருக்குது ஸோ நம்மளே நம்ம நிறைய பேஷண்ட் ஸ்மோக்கிங்னால வராங்க லங் கிளென்சிங்க்கு ஏதாவது பண்ணுங்கன்னா யோ ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்ஸ் சாப்பிடியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்ஸை வந்து டயட்டை வந்து ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ணுறோம் சில பேர் டெய்லி டெய்லி டெய்லியில் மூணு ஆரஞ்செல்லாம் சாப்பிட முடியாது சார் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை மாத்திரை இருக்குது போடுங்க வாயில் அப்படின்னு போட்டு விட்டுறது ஸோ ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டயட்டில் எடுத்துக்கணும்னா கேன்சர் இன்சிடென்ஸ் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் பயங்கரமாக குறையுதுன்றது நிறைய ஸ்டடிஸ் வந்து இருக்குது சரி ஓகே இப்போது பவதாரணி அவங்களுடைய விஷயத்தில் முன்னாடியே சொல்லலை நீங்கள் அவங்க இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் ஃபாலோ பண்ணியிருந்தால் தவிர்த்துருக்கலான்னு ஒருவேளை அவங்களுக்கு அந்த ஃபோர்த் ஸ்டேஜ் வரைக்கும் எந்த சிம்டம்ஸ் இல்லாமல் இருக்கக்கூட வாய்ப்பெல்லாம் இருந்திருக்கு சான்ஸ் இருக்குது ஓகே சான்ஸ் இருக்குது இந்த சின்ன நான் சொன்னது மைனர் சிம்டம்ஸ் தானே அதெல்லாம் அலட்சியமாக யார் வேணால் விட்டுருவாங்க 